Kijk op de schermen met actuele vertrekinformatie of plan uw reis in de app. Tervetuloa Haarlemiin. Tämä kaupunki sijaitsee vain noin vartin junamatkan päässä Amsterdamista. Ja heti kun saavuttiin tänne asemalle, niin tämäkin on itsessään jo nähtävyys. Nimittäin vuonna 1839 avattiin Hollannin ensimmäinen junalinja, joka kulki nimenomaan Amsterdamin ja Haarlemin välillä. Tämä asema on todella näyttävä ja vanhan tyylinen yhä edelleen. Ja Sieltä tulee vähän uudemman tyylinen juna tällä hetkellä. Ei ihan niillä 1800-junan luvuilla, ää, junilla enää pääse menemään, mutta ei muuta kuin lähdetään tutkimaan tätä kaupunkia. Tässä Haarlemin keskellä on aivan valtava pyhän bavon kirkko. Mä en tiedä, onko sille suomalaista nimeä, mutta on siis ihan massiivinen. Ja tällainen lauantaisin tässä sen edustalla suurtorilla on markkinat aina yhdeksästä iltapäivällä neljään. Valtavasti porukkaa, aivan ihana päivä, aurinko paistaa, ihania juustoja ja suklaata ja kukkia ja oi vitsi, ihan semmonen kevät fiilis. Tultiin launastaa tämmöiseen paikkaan kuin Bai Lima, aivan täynnä ihmisiä, niin kuin tuntuu olevan kyllä tällä lauantaina joka ikinen kahvila täällä. Ihana olosi paikkoi ja valittiin tää sen takia, että täällä on tosi paljon vegaanisia vaihtoehtoja ja vegevaihtoehtoja. Mä otin tota, tämmösen niin kuin bowlin. Näkyyköhän se sinne? No ei varmasti näy. Mä kaadan kohta nämä kastikkeet syli. No, tämmönen bowli, missä on siis... Tässä on pinaattia, vuohenjuustoa, kakihedelmää, mandariineja, sit on tota pomegranate, mikä se on, granaattiomenaa ja jotain muita kaikkea ihania kasviksia. Näyttää jäätävän hyvältä. Mm. So so Ei kyllä pettänyt tälläkään kertaa. Myös sieltä Haarlemista löytyy tuulimylly. Adrian on tämän kyseisen tuulimyllyn nimi. Tämä on 1700-luvun lopulta alun perin. Ne on tässä aikojen saatossa tehnyt kaikenlaisia erilaisia asioita täällä, mutta aika kiinnostavana, niin täällä on jauhettu myös siis tupakkaa ja tehty esimerkiksi nuuskaa täällä tuulimyllyssä. Myöskin kerrotaan, että aikanaan tämä oli poikkeuksellisen korkea, joten se nappasi sen tuulen sitten erinomaisen hyvin. Nytkin tuulee täällä vähän, niin toivottavasti kestätte tämän kaiken tuulen äänen siellä, mutta ei muuta kuin jatketaan Haarlemin päivää. Tältä kaupungista löytyy aika kiinnostava juttu, nimittäin vanhassa kirkossa oleva Panimo ravintola, jonka nimi on Jopen. Helppo muistaa, Jopen Panimo. <laughs> ja mä otin totta kai tämmöisen oluen, joka on nimetty sen luultavasti sen äskeisen tuulimyllyn mukaan. Joo, hyvä. Tämä oli niinku Beer. Tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. 
Ja nämä tulee niin kuin, että 025 on niin kuin iso periaatteessa, että tässä pystyy maistaa, maistaa hyvin, koska saa myös pienemmän. Eli 15 senttiä, niin voi maistella useita. Tosi suosittu tällä lauantaina, siis iltapäivällä. Ihan täynnä, senäkin istutaan tässä pialla nyt, mutta onneksi on keväinen sää. Niin hei, on muuten kevään ensimmäiset terdekaljat. En kolmiosaisen sarjan tarkoitus oli nostaa kiinnostusta matkustaa vähemmän tunnettuihin kohteisiin, erityisesti sellaisissa maissa, joissa pääkaupungit tai jotkut muut hyvin tunnetut kohteet kärsii yliturismista. Tässä tapauksessa kyseessä on Hollanti. Amsterdamissa on alle miljoona asukasta, mutta silti siellä vierailee yli 20 miljoonaa turistia vuosittain. Se tarkoittaa sitä, että monet alueet on aivan liian täynnä. Vanhat alueet, vanhat rakennukset, upeat maisemat ei kestä niitä matkailijamääriä, joten meidän täytyy miettiä niitä meidän kohteita valitessa, että mikä on se järkevämpi vaihtoehto. Sen lisäksi, että vähän rauhoittaa niitä katuja, missä ihmiset oikeasti asuu, niin sitten pääsee kokemaan ehkä jotain vähän rauhallisempaa, aidompaa myös siellä jossakin vähemmän tunnetussa kohteessa. Samoin pystyy säästää majoituksessa. Vaikkapa tässä tapauksessa Amsterdamissa majoitus on todella kallista. Siinä missä nämä kolme kaupunkia, mitä mä esittelin, majoitus on halvempaa. Joten sekin on erittäin hyvä syy majoittua näissä vähemmän tunnetuissa kohteissa. Mä itse majoituin toki Amsterdamissa, mutta älä tuomitse vielä, nimittäin mä en majoittunut hotellissa, vaan mä majoituin mun ystävän luona, joten ihan tästä syystä. Jos mä olisin ollut oma toimimatkalla, niin luultavasti rahaa säästääkseni olisin mieluummin majoittunut näissä vähemmän tunnetuissa kohteissa. Tietysti monelle voi olla tärkeää nähdä just ne tietyt jutut siellä pääkaupungissa tai siellä suositussa kohteessa, mutta voisiko sitten vaikkapa majoittua jossain muualla ja tehdä päiväretken katsomaan sinne pääkaupunkiin ne tietyt kohteet. Yksi vaihtoehto on myös matkustaa sesonkiaikojen ulkopuolella, jolloin sitä painetta näissä pääkaupungeissa ja suosituissa kohteissa ei ole niin valtavasti. Sen lisäksi, että säästää paikallisten hermoja, niin myöskin saa semmoisen paljon rauhallisemman kokemuksen itselleen. Toivottavasti tämä sarja sai sut ainakin harkitsemaan vierailemista just näissä kolmessa kohteessa, jos meet Hollantiin, sen sijaan, että käyttäisit sen koko sun lomas siellä Amsterdamissa. Kiitos kun katsoit tämän sarjan, kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi kerralla jälleen vähän erilaisissa maisemissa. Moikka!